Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Лерока следующая. Точка ВБ-41, если мы ее тонизируем, активизируем, она что? Активизирует ушную раковину, либо ухо. Много здесь ума не надо, чтобы посмотреть, как проходит данный меридиан, и он контролирует, что ушную раковину и внутренним каналом, и наружным каналом. Потому если у человека есть проблемы с ушной раковиной, были травмы, были ушибы в области ушной раковины, также глухота у человека, внезапно появившаяся, также у человека боли в ушной раковине, сера в ушной раковине. И человек частенько, что жалуется на все различные заболевания, связанные с ухом, либо ушной раковиной, помните, что нужно взять во внимание состояние меридиана желчного пузыря. Я вам показываю один меридиан, который непосредственно контролирует ушную раковину. Также здесь проходит меридиан тройного обогревателя, тонкий кишечник. Также за ухо отвечает меридиан желудка и состояние почек. Вот вам цепочка, пожалуйста. Если вы увидите цепочку эти состояния этих меридианов и органов, вы полностью поможете, что своей ушной раковине и те боли и болезни, которые там проявляются. Но помните, что данная точка ВБ-41, что тонизирует ушную раковину. Не всегда может нужно протонизировать данную точку, чтобы ушная раковина заработала. Может, все-таки нужно провести диагностику 12 меридианов и посмотреть, что дисбаланс между теми меридианами, которые вы услышали в данной лекции, что и порождает те или иные конфликты, которые могут отразиться на ушной раковине. Потому диагностика 12 меридианов и точка ВБ-41 вам в помощь. Спасибо за внимание.